各位棋友，大家好。接下来我们给大家介绍今天中午刚结束的二零二一象甲常规赛第一轮的精彩对局。当时双方前两盘棋未算胜负，所以被迫进入了加赛，合棋黑胜的点球大战。最终，许元川老师之红棋，他选用的是当头炮开局，而赵胖伟大师就策略性的抢了七卒。形成屏风马进七兵这样的一个便利，双方都很熟悉，也就是黑方退炮反击的套路。此时，徐川老师深知这个棋何棋就黑胜，所以红方画上一条路要冲。那一般在这里，可能现在大家看到最多，那就是拼命了，急进中兵吧，或者保守一点，走个武当的太极拳，攻守兼备，五九炮。这应该说也是哼行二将，基本上都逃不出这两个谱。但徐云川老师在这里，他就策略性的走了一个九十年代，也就是他们那一代棋手非常流行的五六炮的一个定式。对此，赵胖伟大师估计也是对这些棋有所准备，平时所以在训练的时候，他就找到了退马窝心的一个办法，来直接逼红方表态。从而让棋局尽快呢显得平稳一点。那么，根据这几十年传下来的一些东西，那么就是红方无非是两种打法：第一个砍兵直接逃跑了啊，不跟你纠缠啰嗦；还有一个就是炮五进四，直接解开出来，那么也不跟你啰嗦。总之，这个棋红方要直接去处理。但是没有想到，棋落金风雨啊！许云川老师上来寥寥三五个回合，就选择了弃车，这应该说也是非常经典的一个布局移形，收录到了严文清老师他们著作。具体我们给大家把一下，移形在哪里？就是人家这么一打车，车肯定是没得逃了。那大家肯定就说，我炮五进四不就把它救出来了吗？但是黑方偏偏啊。退而复返，你就丢了。那现在怎么办？你如果逃车，人家就白吃你这个炮了。当然，有棋友说：“李青同学，是不是退步啦？人家这一打，你这马不也丢回去吗？”但这个棋黑方不慌了，他垫中炮。如果你敢打的话，人家就把你蹬了。你在这里就大眼瞪小眼，不敢动。因为你一吃，他一平炮，车都要打死，你还别说得子，连车都丢了。所以说，我们刚刚提到，就是当你这么一打兵呢、啊，来救这个过河车的时候，人家退而复返，你就只能弃车了。所以最终只能走炮五退一，黑方就这么一打。这个棋，如果我们用电脑去算，好一点的引擎。不超过三分钟，就能够把便利算清楚，也就是红方败势的一个情况。但是如果我们人去控制的话，我们就会发现没那么容易。当然，红方这个抢出车啊、跳马，肯定是有很强大的攻势，毕竟已经弃了一个车，没攻势，那还怎么下呢？所以，许文涛老师在这里，他就是打了一种决心，一种战略。就是这个棋，我就抓住了。我六分钟，你四分钟，何其黑胜嘛！但只有四分钟，平时我们肯定不会摆这便利，因为如果慢棋赛的话，这个棋那肯定谁也不敢这么去下，丢个局肯定要输。就是抓住大家这种心理，平时没摆过这个便利，你四分钟处理起来未必就有这么精准。如果仅靠临场计算的话，因为这个计算力很强，所以他就。打这个决心，我气就跟你干，我亏了我也跟你干。所以说，在这里我们也是简单，就是回应一下，就是上年有一个很火的题，就是说是那个用最好的电脑、最好的引擎，只要自己愿意去训练啊，半年可以拿全国冠军，一年追上王天一特大。我这里就想问一问。就是你，哪怕你就是记忆大师，过目不忘，你把所有的正招都算出来了
，人家就跟你下这种欺伤钱的办法，我就一跳马弃车。电脑算是必败的招法，他永远不会推荐给你。人家就这么走，你怎么下？如果纯靠记忆的话，所以在这里功力啊还是很重要。因此，赵胖伟大师在这里他也是有点怵，面对许云超老师这种拼命的气场，还是有点吓到了，震慑住了。所以说，棋局摆到这里的时候，他没有敢出手，没有敢去得局，他可能也觉得自己四分钟未必能处理得了这么复杂的局面，因此他认为我也没必要争胜呢、啊，我平炮亮车把局面控制住，我一样可以守和才淘汰你的吧。所以在这里，这么一个忍常能之所不能忍的东西出来以后，许云超老师。也确实就乱了章法，所以接下来走了大漏。我们来看，具体就是先退炮啊，准备雷公炮，我叫宫中路。黑方在这里，他也很简单，我冯管效率高不高，反正我和棋就行了，所以我就摆中炮跟你拼消耗啊。一旦对子多了，那肯定就和了呀。所以许永川老师就走出了一步兵母之音的今天大漏，一看心里啊，肯定也是有点浮躁，乱了章法了。没想到黑方这么能忍，而连续两个回合都不要吃这个局，所以走了兵五进一的败招。因此在这里啊，其实比较正常，肯定是摆着中炮再去冲嘛。这个中路还是有问题的，但这么一冲，被黑方一打，你一逃车，人家一打兵，你这个局就丢了。因为不管你怎么垫吧，这人家都要马五进六。如果说你选择对打的话，我还是马五进六。等你一逃炮，我一冲兵。下步居八进四，你这个空头炮孤立无援，没什么用。这关键家黑方这一冲啊，这一条线的反击太强了，等于你白丢个车，攻势又黑方更强，那你说这棋肯定就输了呀。但是这个棋也确实比较遗憾，也是我们说的越努力就越幸运。所以在这里，许文川老师他有这个决心，就是我弃车啊，我都要赢你。所以在这里，赵鹏伟大师也是走的一叶障目了，就跟我们前两天分析陈明大师对柳道华老师那盘棋一样，就是我们定了这调，我们就要求和的，别乱动。所以在这里，这些招法我们会选择性的忽视了它，最终黑方也是比较呢非常稳的出了猪。那这样的话，人家红方垫上以后，你肯定没机会了。这个棋红方啊，中路。布置完成了五子连攻的态势，肯定就有优势了。接下来我们再看红方怎么展开。黑方进去以后，人家冲兵，那你不一冲啊，你一冲他平炮。这里炮打兵，正窝心马，或者马五进六，二者必得其一。所以黑方实战也只好用炮来打，这样红方进去点炮，再出去要对。你车是不敢躲的，你躲。你自己两匹马问题更大了，你又不敢吃，吃这一打你怎么办？所以说在这里他只能接受一个对局，那么对完局以后，在炮九进五打兵，然后红方在马八进七，黑方又来换这个中炮，在车八进七，那么现在砍的中下，所以红方也只能来垫这个中炮。此时黑方就走了一步卒五进一。那么红方就选择了退居，来扼守这座河口，别让他继续呢冲下来。这个时候黑方一看自己窝心马肯定有问题，但是现在好像怎么去调啊都不是很满意这些位置，所以最终选择马七进八，这样红方调象的时候他就选择了马八进七。那么吃进来以后，红方当然是打兵，此时就到了棋局最为关键的一个时刻。那么黑方如果说续上这个八路马的这个脚力，应该就是走马五进七，这样的话马控了这两个点，下步退炮，对此这种炮应该来说就是一个平稳的合击了，红方也没有什么求变的可能了，因为你点马的话，我也点你这匹马，你不是我就退，反正就把你大子都拼消耗了，应该呢就是一个比较正常的。这样的一个对子成合的现象，但是很遗憾，黑方在这里他就没有走马五进七，而是选择的马五进四
。那么这么一来的话，被人家进去一抓嘛，这砍着嘛，这应该说一将一筹，把局给筹了。从而，那丢子肯定就只好投子认父了。那么这盘棋，应该来说，我们最精彩的地方，确实还是许云川老师马八进七，这里弃车的移形，真的是展示出了一种就是决心，也是迎合了我们说的“狭路相逢勇者胜”这样的一个棋局。应该说，对我们的人生感悟啊，也确实是。很有帮助的。那接下来我们还是会锁定更多的一个相家精彩对局，第一时间录视频分享给大家。感谢大家的支持。